నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫైవ్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఎన్టీటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ అండి సో ఎన్టీటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ని మనం ఈఆర్ మోడల్ కూడా అంటామండి సో చూద్దామండి ఈఆర్ మోడల్ అంటే ఏంటో సో మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లేదా మీరు డీబీఎంఎస్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ డీబీఎంఎస్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుందండి దానిలో ఇంగ్లీష్ వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి సో అలాగే డీబీఎంఎస్ ఇన్ తెలుగు అనే ఫోల్డర్ ఉంటుందండి దానిలో తెలుగులో వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి అలాగే నా వీడియోని మిస్ అవ్వదనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో వెళ్దాం మన టాపిక్కి రైట్ సో మన టాపిక్ వచ్చేసి ఈఆర్ మోడల్ అండి సో ఈఆర్ మోడల్ అంటే ఎన్టీటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ కదా సో చూద్దామా రైట్ సో అన్ ఎన్టీటీ రిలేషన్షిప్ మోడల్ ఈఆర్ మోడల్ అంటాం దాన్ని ఓకే డిస్క్రైబ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ డాటా బేస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ఒక డాటా బేస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఓకే సో డాటా బేస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని చూపిస్తుంది ఇలా గ్రాఫికల్గా అంటే డయాగ్రామెటికల్గా చూపిస్తుంది విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎన్టీటీ రిలేషన్షిప్ డయాగ్రామ్ సో దీన్ని మనం ఈఆర్ డయాగ్రామ్ అంటామండి ఓకే సో అండ్ ఈఆర్ మోడల్ ఈజ్ ఎ డిజైన్ ఆర్ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ఎ డాటా బేస్ దట్ క్యాన్ లాటర్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ యాజ్ ఏ డాటా బేస్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాం ఈఆర్ మోడల్ అంటే ఏంటంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ఒక బ్లూ ప్రింట్ అన్నట్టు ఒక ఫార్మాట్ అన్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం అనుకోండి ఫస్ట్ మనం బ్లూ ప్రింట్ చేస్తాం కదా సో అలా ఈఆర్ డయాగ్రామ్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది అంటే ఇది డయాగ్రామెటికల్గా చూపించడానికి యూజ్ అవుతుందండి ఓకే రైట్ సో దీని కాంపనెంట్స్ ఏంటి అంటే ఈఆర్ డయాగ్రామ్ త్రీ మెయిన్ కాంపనెంట్స్ అండి ఏంటిటి attributes relationship okay so entity lo malli manaki strong entity weak entity untundi attributes lo simple attribute composite attribute multi value attribute derived attribute mariyu key attributes untayi so alage relationship lo one to one one to many many to one many to many so one by one ga start cheddam right so first manam entity tho start cheddam andi okay so entity uh, an entity can be place person object event or a concept which stores the data in the database so entity oka place kavachu oka person kavachu oka object kavachu oka event kavachu ledha oka concept kavachu okay so vt lo edanna kavachu entity anedi okay the characters of entity must have attributes so ikkada em antnam oka entity ki attributes undali ఓకే అందులో ఒక యూనిక్ కీ ఉంటుంది మళ్ళీ యాట్రిబ్యూట్స్ అండ్ ఏ యూనిక్ కీ ఓకే ఈచ్ ఈ సారీ ఎవ్రీ ఎంటిటీ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సమ్ యాట్రిబ్యూట్స్ విచ్ రిప్రజెంట్ దట్ ఎంటిటీ సో ప్రతి ఎంటిటీకి సారీ ప్రతి ఎంటిటీకి కొన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయండి ఆ యాట్రిబ్యూట్స్ ఏం చేస్తాయి ఎంటిటీని ఎంటిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అనుకున్నాం కదా ఎంటిటీ అంటే ఎంటిటీ అంటే ప్లేస్ కావచ్చు పర్సన్ కావచ్చు ఆబ్జెక్ట్ కావచ్చు ఈవెంట్ కావచ్చు లేదా కాన్సెప్ట్ కావచ్చు కదా ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సన్ అనుకోండి ఎంప్లాయ్ స్టూడెంట్ పేషెంట్ సో ఇవి ఒక ఒక మూడు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నానండి పర్సన్ అయితే ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీ ఓకే సో అదే ప్లేస్ అనుకోండి స్టోర్ కానీ బిల్డింగ్ కానీ ఓకే అదే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి మిషన్ ప్రోడక్ట్ కార్ సో ఏదన్నా కావచ్చు ఆబ్జెక్ట్ అని ఓకే ఈవెంట్ అనుకోండి సేల్స్ రిజిస్ట్రేషన్ రెన్యువల్ సో ఇలా ఓకే సో కాన్సెప్ట్కి ఎగ్జాంపుల్ అకౌంట్ కోర్స్ సో ఇలా ఎంటిటీ ఏదన్నా కావచ్చు సో ఇవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అండి రైట్ సో మనం మూవ్ అవుతామా నెక్స్ట్ సో ఈ ఎంటిటీలో మనం ఏమనుకున్నాం రెండు ఎంటిటీస్ ఉంటాయని అనుకున్నాం కదా ఒకటి స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ వీక్ ఎంటిటీ జనరల్గా ఎంటిటీ ఏం చేస్తుంది అంటే రెక్టాంగిల్ ఓకే రెక్టాంగిల్ షేప్లో రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఓకే సో స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అయితే సింగిల్ లైన్ రెక్టాంగిల్ వీక్ ఎంటిటీ అయితే డబల్ లైన్ రెక్టాంగిల్ సో ఒకసారి చూద్దామా స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అంటే ఏంటి వీక్ ఎంటిటీ అంటే ఏంటి సో ఫస్ట్ స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అండ్ ఎంటిటీ రిప్రజెంట్ యాజ్ రెక్టాంగిల్ ఇన్ ఈఆర్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఫాలోయింగ్ ఈఆర్ డయాగ్రామ్ వీ హ్యావ్ ఎంటిటీ బ్యాంక్ విచ్ క్యాన్ బి యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై సో ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ అన్నాం అనుకోండి స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఇండిపెండెంట్ ఎంటిటీ మరియు యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ అనగానే అందరు తెలుసు బ్యాంక్ ఉంటుందండి ఓకే సో అలాగే వీక్ ఎంటిటీ అంటే ఏంటంటే అన్ ఎంటిటీ దట్ కెనాట్ be uniquely identified by its own attributes and relies on relies on the relationship with other entity is called weak entity so ikkada em antunnam ante edaithe entity vere edala paina aadhar padundo chudandi bank anedi bank account paina aadhar padaledu kaani bank account anedi bank bank paina so bank e led anukondi bank account untunda undadu kada so idi dependent okay idi independent సో ఇది యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ఇది యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై కాదు ఓకే రైట్ వీక్ ఎంటిటీ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై డబుల్ రెక్టాంగిల్ చూడండి
ఓకే సో అది యూనిక్గా ఐడెంటిఫై కాదు సో గుర్తుపెట్టుకోండి బ్యాంక్ లేకుండా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండదు రైట్ సో బ్యాంక్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది వీక్ ఎంటిటీ రైట్ నెక్స్ట్ యాట్రిబ్యూట్స్ మన నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి యాట్రిబ్యూట్స్ సో మనం అనుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు సో ఎంటిటీ ఏమేమి ఉంటాయి స్ట్రాంగ్ ఎంటిటీ సారీ ఎంటిటీస్ ఉంటాయి యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి మరియు రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి కదా రైట్ ఇప్పుడు యాట్రిబ్యూట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు యాట్రిబ్యూట్స్ వచ్చేసి యాట్రిబ్యూట్ డిస్క్రైబ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంటిటీ ఓకే సో ఎన్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఈజ్ రీప్రజెంట్ యాజ్ ఓవెల్ ఇన్ ఇయర్ డయాగ్రామ్ so there are five attribute five types of attributes so ikkada manam five types of attributes untay ata attributes enti entities yokka properties ata okay so entities yokka properties enti attributes avu ela untayi oval shape lo intaku mundu manam entity chusam kada entity ela unde entity anedi rectangle shape lo ee attributes anedi oval shape lo unnai ah so ee attributes malli ee attributes lo five types of attributes unnai simple attribute ఓకే సింపుల్గా ఉంటుంది కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ ఒకే అట్రిబ్యూట్ మళ్ళీ ఫర్దర్గా రెండుగా డివైడ్ అయిపోయి ఉంటుంది మల్టీ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ అంటే ఇట్లా డబుల్ లైన్ ఉంటుంది ఓకే డిరైవ్డ్ అట్రిబ్యూట్ ఏమో డాటెడ్గా ఉంటుంది కీ అట్రిబ్యూట్స్కి అండర్లైన్ చేసింది ఉంటుంది ఏదైనా టెక్స్ట్ ఉంది అనుకోండి ఆ ఐడి ఒక దాన్ని అండర్లైన్ చేసింది ఉంటుంది సో వన్ బై వన్ ఒక్కొక్కటి కలిసి చూద్దామా మనం మనకు ఒక క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది ఈ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏంటో ఓకే సో ఫస్ట్ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ అనగానే మనకి జనరల్గా ఏం ఏముంటుంది రోల్ నెంబర్ నేమ్ ఉంటుంది కదా సో ఈ రోల్ నెంబర్ అనేది ఇక్కడ ఉంది కదా దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఈ రోల్ నెంబర్ అనేది ఒక సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్ అంటున్నాం ఓకే సో సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్ అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్ లేదా సింగిల్ యాట్రిబ్యూట్ అన్న ఒకటే అండి సో ఎప్పుడైతే మనం యాట్రిబ్యూట్ ఫర్దర్గా డివైడ్ కాలేదో అప్పుడు మనం దాన్ని సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ నేమ్ తీసుకోవచ్చు కానీ నేమ్లో ఏమవుతుందంటే అప్పుడప్పుడు నేమ్లో ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ కూడా ఉంటుంది కదా సో అలా మళ్ళీ డివైడ్ అయిపోతుంది సో అప్పుడు సింగిల్ యాట్రిబ్యూట్ కాదు ఓకే సో సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్ లేదా సింగిల్ యాట్రిబ్యూట్ అనొచ్చు మనం దీన్ని ఓకే సో అదే మన కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ అనుకోండి చూడండి అండ్ యాట్రిబ్యూట్ దట్ కాంబైన్స్ ఆఫ్ అదర్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ స్టూడెంట్ ఎంటిటీ స్టూడెంట్ అడ్రస్ ఈజ్ కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ చూడండి ఈ అడ్రస్ అనేది కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ ఎందుకంటే ఈ అడ్రస్లో మళ్ళీ ఉంటాయి ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ సచ్యాస్ పిన్ కోడ్ స్టేట్ కంట్రీ చూడండి స్ట్రీట్ సిటీ కంట్రీ అని పెట్టుకో లేదా పిన్ కోడ్ అని పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో ఇలా పిన్ కోడ్ అని స్ట్రీట్ అని సిటీ అని కంట్రీ అని సో ఇలా ఇవన్నీ కలిపి మళ్ళీ అడ్రస్ అవుతుంది సో అడ్రస్ని ఫర్దర్గా డివైడ్ చే చేయగలిగితే అది కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ అవుతుంది ఓకే సో కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ ఏంటి మన ఏమంటాం కం కాంబినేషన్ ఆఫ్ అదర్ యాట్రిబ్యూట్స్ సో ఈ కాంబినేషన్ స్ట్రీట్ సిటీ కంట్రీ ఇవన్నీ కలిపి ఇంకొక యాట్రిబ్యూట్ అవుతే దాన్ని మనం కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ అంటాం రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మల్టీ వాల్యూ యాట్రిబ్యూట్ సో మల్టీ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ అంటే ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే యాట్రిబ్యూట్ క్యాన్ హోల్డ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ సో ఒక యాట్రిబ్యూట్కి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు మనం మల్టిపుల్ వాల్యూ యాట్రిబ్యూట్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఫోన్ నంబర్ సో జనరల్గా స్టూడెంట్ ఇప్పటి చూసారు కదా డ్యూయల్ సిమ్ అందరికి డ్యూయల్ సిమ్ ఉంటున్నాయి లేదా రెండు మూడు ఫోన్ నంబర్స్ ఉంటున్నాయి కదా సో రెండు ఆల్టర్నేటివ్ నంబర్స్ ఉంటున్నాయి కదా మల్టీ వాల్యూ యాట్రిబ్యూట్స్ ఒక ఇప్పుడు ఫోన్ నెంబర్ అనగా ఒక నెంబర్ ఇవ్వరు రెండు నెంబర్స్ ఇస్తారు అదే రోల్ నెంబర్ అంటే ఒక నెంబరే ఉంటుంది నేమ్ అంటే ఒకటే నేమ్ ఇస్తారు కదా సో ఫోన్ నెంబర్ అయినా కానీ ఒకటి కాకుండా రెండు మూడు కూడా ఇస్తారు ఓకే సో ఇలా ఉండేటివి అని మనం మల్టీ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్స్ అంటాం ఓకే మల్టీ వాల్యూ యాజ్ నోన్ మల్టీ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్స్ ఓకే సో ఇట్ రీప్రజెంట్ డబుల్ ఓవెల్ చూడండి డబుల్ లైన్ ఓవెల్ ఇది రెండు లైన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్సన్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ వన్ ఫోన్ నంబర్స్ సో ఫోన్ నంబర్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ మల్టీ వాల్యూ అట్రిబ్యూట్ రైట్ నెక్స్ట్ డిరైవ్ యాట్రిబ్యూట్ డిరైవ్ యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఇంకొక యాట్రిబ్యూట్ నుంచి మనం ఈ యాట్రిబ్యూట్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మనం డిరైవ్ యాట్రిబ్యూట్ అంటాం ఓకే సో ఇక్కడ డిరైవ్ యాట్రిబ్యూట్ ఈజ్ వన్ హూస్ వాల్యూ ఈజ్ డైనమిక్ అండ్ ద డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ అనదర్ యాట్రిబ్యూట్ ఓకే ఇట్ రీప్రజెంట్ బై డాసిడ్ ఓవెల్ ఇన్ అన్ ఇయర్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సన్ ఏజ్ ఇస్ డిరైవ్ యాట్రిబ్యూట్ యాజ్ ఇట్ చేంజెస్ ఓవర్ ద టైమ్ అండ్ క్యాన్ బి డిరైవ్ ఫ్రమ్ అదర్ యాట్రిబ్యూట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సో
ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్ ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడు అనుకోండి ఒక ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏ రోజు జాయిన్ అయ్యాడు ఆ ఈ రోజు నుంచి ఈ రోజు ఇన్ ఇన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఇస్తారు సో ఈ ఏజ్ అనేది దే దేనిపైన ఆధారపడి ఉంది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పైన అదే ఎక్స్పీరియన్స్ దేనిపైన ఆధారపడి ఉంది డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ పైన సో ఇలా డైనమికల్గా చేంజ్ అయ్యే యాట్రిబ్యూట్ ఇంకొక దానిపైన డిపెండ్ అయ్యే యాట్రిబ్యూట్ని మనం డిరైవ్ యాట్రిబ్యూట్ అంటాం అంటే ఇంకొక దాని నుంచి మనకు వచ్చే రిజల్ట్ని మనం డిరైవ్ యాట్రిబ్యూట్ అంటాం సో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ బట్టి మనకి ఏజ్ అనేది తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈ ఏజ్ అనేది దేనిపైన ఆధారపడింది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సో దీన్నే మనం డిరైవ్ యాట్రిబ్యూట్ అంటాం సో దీన్ని మనం డాటెడ్ డాటెడ్ లైన్స్ ఓకే డాటెడ్ ఎలిప్స్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో ఇది కాకుండా మనకి ఇంకోటి కీ యాట్రిబ్యూట్ అంటుందండి లాస్ట్ వన్ కీ యాట్రిబ్యూట్ అంటే ప్రతి ఒక్క మనకి ఇప్పుడు జనరల్గా ఆధార్ కార్డ్ నంబర్లో ఆధార్ కార్డ్ నంబర్ అనేది యూనిక్ అదే నంబర్ ఇంకెవరికైనా ఇస్తారా ఇవ్వరు కదా సో అలాగే ఫోన్ నంబర్ ఉంది మన మొబైల్ నంబర్ అనేది యూనిక్ ఓకే అదే అదే నంబర్ ఇంకెవరికి ఇస్తారా ఇవ్వరు ఇస్తే ఏమవుతుంది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో అదే ఇక్కడ ఒక మనం మనకు ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసామనుకోండి అప్పుడు ఆ టేబుల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఉన్నాడు స్టూడెంట్కి యూనిఫ్ యూనిక్గా ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఒక ఓయూ అనుకోండి ఓయూ ఏం చేస్తుంది ఓయూ అఫ్లియేటెడ్ కాలేజ్లో వాళ్ళకు ఒక రోల్ నెంబర్ ఇస్తుంది ఆ రోల్ నెంబర్ అనేది ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది అది యూనిక్ అయి ఉంటుంది వేరే వాళ్ళకి ఆ రోల్ నెంబర్ ఇవ్వరు ఓకే సో ఇలా ఉన్న నమ్ దాన్ని మనం కీ యాట్రిబ్యూట్ అంటాం కీ యాట్రిబ్యూట్ క్యాన్ యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ద ఎంటిటీస్ ఫ్రమ్ అన్ ఎంటిటీ సెట్ సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టూడెంట్ని యూనిక్గా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే వాడు రోల్ నెంబరే సో వాడు రోల్ నెంబర్ ఇప్పుడు మనం అటెండెన్స్లో ఏం చేస్తాం రోల్ నెంబర్ పిలిస్తే ఆ స్టూడెంట్ అటెండ్ అయినట్టు పలికితే లేకుంటే పలకకుంటే రోల్ నెంబర్కి పలకకుంటే ఏం చేస్తాం యాబ్సెంట్ చేసేస్తాం సో ఆ స్టూడెంట్ లేనట్టే కదా సో అలా ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ క్యాన్ బి యూనిక్లీ ఐడెంటిఫై ఎ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోల్ నెంబర్ ఇంకెవరికన్నా ఉంటుందా అంటే ఎవరికి ఉండదు ఒక రోల్ నెంబర్ ఒక స్టూడెంట్కి మాత్రమే ఉంటుంది ఓకే కీ యాట్రిబ్యూట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఓవెల్ ఓకే సమ్ ఆఫ్ అదర్ యాట్రిబ్యూట్స్ హవ్ ఎవర్ ద టెక్స్ట్ ఆఫ్ కీ యాట్రిబ్యూట్ ఈస్ అండర్లైన్ సో జనరల్గా మనకు ఓవెల్లో ఉంటుంది అలాగే అండర్లైన్ అండర్లైన్ చేసి ఉంటుంది చూడండి కీ యాట్రిబ్యూట్ సో ఇదండి కీ యాట్రిబ్యూట్ ఓకే రైట్ సో మనకు ఒకసారి ఈ డయాగ్రామ్ బట్టి మనకు తెలిసిపోతుంది చూడండి ఇది కీ యాట్రిబ్యూట్ దీన్నే మనం సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్గా కూడా తీసుకున్నాం ఎందుకంటే నేమ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫోన్ నెంబర్ని కూడా మనం సింపుల్ యాట్రిబ్యూట్గా తీసుకోవచ్చు లేదా సింగిల్ యాట్రిబ్యూట్గా తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఫోన్ నెంబర్లో మళ్ళీ ఫర్దర్గా రెండుగా మూడుగా కానీ డివైడ్ కాదు కాబట్టి ఓకే సో కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ అంటే చూడండి ఓకే అడ్రస్ స్ట్రీట్ ఇవన్నీ వీటి కాంబినేషనే అడ్రస్ కాబట్టి దీనికి మనం కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ అంటాం ఓకే అడ్రస్ అనేది కాంపోజిట్ యాట్రిబ్యూట్ అలాగే డిరైవ్ యాట్రిబ్యూట్ చూడండి ఏజ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నుంచి ఏజ్ వస్తుంది కాబట్టి అది డిరైవ్ యాట్రిబ్యూట్ అలాగే మల్టీ వాల్యూ యాట్రిబ్యూట్ డబల్ నైన్గా ఉంటుంది ఓకే సో డబల్ నైన్ ఏమో మల్టీ వాల్యూ యాట్రిబ్యూట్స్ డాటెడ్ లైన్స్ ఏమో సారీ డాటెడ్ ఓవెల్ ఏమో డిరైవ్ యాట్రిబ్యూట్ ఓకే సో అండర్లైన్ చేసిందే కీ యాట్రిబ్యూట్ సింపుల్గా ఓవెల్ ఉంటే దాన్ని యాట్రిబ్యూట్ అంటాం ఓకే సో మల్టీ వాల్యూ యాట్రిబ్యూట్ అంటే ఒక ఫోన్ నెంబర్ని అంటే ఒక ఒక మనిషి దగ్గర ఒక స్టూడెంట్ దగ్గర ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఉండదు కదా సో మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు అవన్నీ మనం మల్టీ వాల్యూ యాట్రిబ్యూట్స్ అంటాం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఈమెయిల్ అనుకోండి ఈమెయిల్ కూడా ఒకటి కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయి కదా సో దాన్ని కూడా మనం మల్టీ వాల్యూ యాట్రిబ్యూట్స్ అనొచ్చు బాగుంది కదా రైట్ నెక్స్ట్ మనం రిలేషన్షిప్ వెళ్దాం సో రిలేషన్షిప్ ఏమవుతుందంటే రిప్రజెంట్ డైమండ్ షేప్ సో ఈ డైమండ్ షేప్ అంటాం మనం దీన్ని యాక్చువల్గా యాక్చువల్గా ఇది రాంబస్ ఓకే సో దీన్నే మనం డైమండ్ షేప్ కూడా అంటాం ఇక్కడ ఓకే ఇట్ షోస్ ద రిలేషన్షిప్ ఎమౌంగ్ ఏంటిటి ద ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ వన్ టు వన్ వన్ టు మెనీ మెనీ టు వన్ మెనీ టు మెనీ సో ఇలా నాలుగు రకాలుగా రిలేషన్ అనేది డివైడ్ అయిపోయాట ఒకసారి చూద్దామా రైట్ సో ఫస్ట్ వన్ టు వన్ వన్ ఎంటిటీ ఫ్రమ్ వన్ ఎంటిటీ from entity set can be associated with at most one entity of entity set for example oka student em chestadu oka course teeskuntadu oka student oka course e teeskogalugutadu okay right adhe one to many ante one cla- one entity from one uh, from entity set can be associated with more than one entity of entity set for example it side student oka classroom ki class ki chaala mandi students untaru ante class okate students many సో అందుకోసమే వన్ టు మెనీ ఇక్కడ ఏంది స్ట
more than one entity in vice versa okay so the whatever's could on okay like so the faculty chala student they get there are the student could have chala faculty knee classes winter okay so the name on a many to many and about the other right so you don't even say in year model year model in just a day grammatical guy represent just in the dando which is entity attribute relationship with the entity low entity square root from down to the down was strong entity we can take strong entity single line we can take double line rectangle okay simple attributes low simple attribute single line oh well okay so when I'm ellipse and top single line ellipse composite low combination of okay combination of attributes in one of composite and top multi value attribute double line on to the double line ellipse derived attribute dotted ellipse on to the key attribute emo single line with underlined attribute and underlying it main relationship low one to many on to me okay many one to me sorry one to one on to me one to many on to the many to one many to many right so when I'm you put a support in a college college good in she let a college database good in China okay yeah diagram Roger and couldn't put it so you let Roger let you the mock sorry right okay so you are modeling for college database a college has many departments so first one requirement is quala okay college database by now year model trial related requirements in the college kids all a department sometime okay each department offer number of courses okay department chala courses offer just so many lectures can work in a department chala lectures okay department look like this lecture can work only in one department children okay lecture okay department look like this that in the day okay science lecture science department down to physics lecture physics department down to for each department there is a head ah pretty department go by hod on target ah a lecture can be headed by only one department children a lecture can be headed by and a local lecture okay okay department may hit jagal that each lecture can take number of courses okay lecture chala courses or chala courses if the classes this go below that of course can take only one lecture chala course loo okay course who okay lecture in matter with this company can lecture chala course work this coach okay a student can enroll in any number of courses so a student any course learn a select chase coach each course can have only any number of students so okay course low in the number of students are now under so it is my requirement okay you put a start jail in the car you put one of steps to them steps to create er diagram first identifying entities identifying first in the identifying entities entity to say first you sang of entities who relationships are now with attributes key attributes first are we going to go all entity to say in the relationships in the relevant attributes in the key attributes in the third of the last one on diagram Roger so one by one you dama first to identifying entities so then college database for some then first department to okay entity go only course go only lecture go only student go in all entities go all so first not entities fix I pay now there are the relationships are first to first relationship in that a course key lecture key okay a course taught by only one lecturer okay so a course one course is taught by only one lecture so you could have course to tell on a gunny or collector matter with our gel and a many to one on the car okay so next one department has many lectures but one lecture belongs to only one department should any you could have a department to tell a lecture center can he each other lectures or a department someone and a one to many in terms of many to one gather I got one to many next in the a one department of us any number of courses of a department look all our courses and type my courses in low and the courses to look at the department children look at the department look at all our courses and type but one particular course can offer by only one department okay so the name one of one to many and okay right next one department has only one head so a department key okay it's already on top okay right at the new one one two and one time okay next one course can enroll by many students student and one student can enroll many course so chala mandi students to chala code this coach allah is chala students to chala sorry chaoka ko chala course loo low student join go to mario chala students to chala course in select chesko so in the many to many loka course sorry loka course loo enda rana student join go to allah gave a student in and a course this coach so many to many so illa first one of relationship findation in that one the entities find this and other people relation next attributes are for example department on the department low did d name place okay so i like a next to course in course lay in the c 
కోర్స్ ఐడి కోర్స్ నేమ్ డ్యూరేషన్ ఫీజ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ లెక్చర్ లెక్చరర్కి చూడండి ఇక్కడ స్పేస్ లేక నేను కొద్దిగా దీనిలోనే కల్పేశాను లెక్చర్ ఐడి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్ రైట్ సో మరియు స్టూడెంట్ అనుకోండి స్టూడెంట్ ఏంటిటీలో స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అడ్రస్ ఫోన్ నెంబర్ రైట్ ఓకే సో నేను ఇప్పుడు నా ఎంటిటీస్ అయిపోయింది ఎంటిటీస్ అయిపోయినాయి యాట్రిబ్యూట్స్ అయిపోయినాయి రిలేషన్షిప్ అయిపోయినాయి కీ యాట్రిబ్యూట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిపార్ట్మెంట్లో డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అనేది కీ యాట్రిబ్యూట్ కోర్స్ ఐడిలో కోర్స్ ఐడి అనేది కోర్స్లో కోర్స్ ఐడి అనేది కీ యాట్రిబ్యూట్ లెక్చర్ ఐడి అనేది కీ యాట్రిబ్యూట్ లెక్చర్కి అలాగే స్టూడెంట్ ఇంటికి రోల్ నెంబర్ అనేది కీ యాట్రిబ్యూట్ సో ఇట్లా కీ యాట్రిబ్యూట్స్ డిసైడ్ చేశాక లాస్ట్ డ్రాయింగ్ ఏ డయాగ్రామ్ ఇప్పుడు మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం ఫస్ట్ మనం నాలుగు ఎంటిటీస్ సపరేట్ తీసుకున్నాం కదా రైట్ సో ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ లెక్చర్ స్టూడెంట్ కోర్స్ సో ఇప్పుడు ఏంటి చూడండి ఫస్ట్ కోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక ఒక డిపార్ట్మెంట్ చాలా కోర్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది ఓకే సో మెనీ టు వన్ అలాగే స్టూడెంట్ సారీ చాలా కోర్సులలో స్టూడెంట్ జాయిన్ కావచ్చు అలాగే స్టూడెంట్ చాలా కోర్స్ తీసుకోవచ్చు స్టూడెంట్ కాన్ ఎన్రోల్ నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఎ కోర్సెస్ క్యాన్ బి ఎన్రోల్డ్ బై ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ రైట్ సో మెనీ టు మెనీ సో అందుకోసం ఎం అంటే మెనీ అండి ఓకే నెక్స్ట్ కోర్స్ థాట్ బై లెక్చర్ చూడు లెక్చరర్ ఒక లెక్చరర్ మెనీ కోర్స్ ని థాట్ చేస్తారు ఓకే సో అలాగే ఒక లెక్చర్ సారీ మెనీ లెక్చరర్స్ ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఒక డిపార్ట్మెంట్లో చాలా లెక్చరర్స్ ఉంటాయి మెనీ టు వన్ ఓకే సో డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ మెనీ లెక్చరర్స్ మెనీ లెక్చరర్స్ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే సో అలాగే ఈ డిపార్ట్మెంట్ని ఒక్కరు హెడ్ చేస్తారు అందుకోసం వన్ టు వన్ చూడండి డిపార్ట్మెంట్ హెడెడ్ బై లెక్చర్ లెక్చర్ విల్ హెడ్ ఓన్లీ వన్ డి వన్ డిపార్ట్మెంట్ అందుకోసం వన్ టు వన్ చూసారు కదా సో ఇలా మనం ఈఆర్ డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేయొచ్చు బాగుంది కదండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి సో ఈ వీడియో మీ సారీ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటూ నన్ను సపోర్ట్ చేస్తారనుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ అండి